அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு சில கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக போகும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற கேஸில் வந்து லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக போகும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா குயிக்காக வந்து ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரேஷனில் மூணு ஹைட்ரேஷன்லேயே வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு ஆறு ஏழு ஹைட்ரேஷன் போகுதுன்னா டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோன்னா ரெண்டு ஹைட்ரேஷன் மூணு ஹைட்ரேஷன்லேயே ஃபியூவர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்ஸில் வந்து நம்ம சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்போ நமக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்த நம்பர் ஆஃப் டெசிஷன் வேரியபிள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தடை டியூவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டியூவாலிட்டி அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிவன் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரீ அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளமை என்ன பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா டியூவல் ப்ராப்ளமாக அதை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ப்ரைமரி ப்ராப்ளம் அது தான் ப்ரைமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் ப்ரைமல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ரைமல் ப்ராப்ளமாக நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் டியூவல் ப்ராப்ளமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டியூவல் ப்ராப்ளமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரைமல் டு டியூவல் இந்த கன்வெர்ஷன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ப்ரைமலில் மேக்சிமைசேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா டியூவலுக்கு வரும்போது அது மினிமைசேஷன் ஆகிடும் ஓகே இங்கே மேக்சிமைஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் மினிமைஸ்னு மாற்றிக்கிட்டேன் ஓகே மினிமைசேஷன் ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் என்னவா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் இதை வந்து மேக்சிமைஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஓகே ஸோ இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் டூன்னு இருக்கா இங்கே இந்த ஃபைவ் ஃபோர் டூவை தூக்கிட்டுன்னா எதை போட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டியும் ஃபிஃப்டீனும் போட போகிறேன் அதாவது கன்ஸ்ட்ரெயின்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எதுவாக மாறும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக மாறும் அப்போ நான் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி X பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஒரு கேஸ் முடிஞ்சுது அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ப்ரைமல் ப்ராப்ளமில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்டில் அது என்னவாக மாறும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூவாக மாறும் இங்கே பாருங்கள் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு இருக்கா அப்போ இது என்னவாக மாறணும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூன்னு மாறணுமா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ போட்டுக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோ எஃபிஷியன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவா மாறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மாறணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஃபோர் டூன்னு இருக்கா அப்போ அதை வந்து கொண்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுத போகிறேன் கன்ஸ்ட்ரெயின்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எத்தனை கிடைக்கும் மூணு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடைக்குது மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்டும் நம்ம எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ரோ ரெண்டு ரோ இருக்கு ரோவை என்னவா மாற்றணும் நம்ம இப்போ காலமாக மாற்றணும் இந்த ரோவை காலமாக மாற்றணும்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்கா கோஎப்ஷன் மட்டும் எழுதலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இந்த ரோவை காலமாக மாற்றியாச்சு அடுத்து இந்த ரோ இருக்கா இந்த ரோவை காலமாக எழுதுனீங்கன்னா டூ ஒன் ட
dual problem convert panni eludiyaach inga vandu x y greater than or equal to 0 inga x y z greater than or equal to 0 or primal problem na dual problem convert pannita okay so convert pannita ipo enna pannalam eppadi solution kandupidikkanum appadina as usual nama simplex method eppadi use panni solution kandupidikkanum kandupidipomo adhe method la nama idhukku solution kandupidikkalam solution kandupidichittu in the table and the solution table and the optimal solution on the capro and the solution table and the nama primal problem the solution edaka modium okay so if the one nama dual problem was all bunny primal problem the solution can be okay so if the pandra than all namaki easy on the answer catch less iterations la answer catch room so that namaka time on the save up okay so if the every solve pandra the other than the every dual problem was all bunny it that is the problem of the solution in this video. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe to our 100% engineering YouTube channel. Please share your friends with your friends. Thank you.